Buenas, mi nombre es Juan Carlos Cris Acedo y en esta oportunidad vamos a hacer eh, un video de Visual Basic con la propiedad Opacity pero de nivel avanzado Bien, vamos a empezar a trabajar, para eso tengo que abrir mi Visual Basic 2010 Creamos un nuevo proyecto y hablemos una aplicación de Windows Phone. Bien, para poder yo este, hacer ese opacito a nivel avanzado voy a necesitar de un objeto llamado botón, un botón, un progresar. y tres timer 1 2 3 timer adicionalmente tengo que crear un segundo formulario para que este se derive automáticamente del 1 al 2 ya está mi segundo formulario vamos a renombrar nuestro nombre de botón, nuestro botón le llamaremos mmm, ingresar Eso. listo acá tengo ya mi mi progresar perfecto bien doble clic en el botón ingresar aquí es donde vamos a inicializar el timer 1 y yo tengo que codificar en el timer 1 para poder inicializarlo en el botón bien, inicializamos eh, la programación del timer 1 vamos, el timer 1 mmm, nos servirá a nosotros para controlar lo que es el, el objeto progresbar el timer 1 controlará el objeto progresbar para eso llamamos al progresbar progresbar 1.increment diríamos que incrementará en un valor de 10 y veremos si el progress bar 1.value es igual a 100 entonces eh, se inicializará el segundo timer que es el número 2 punto start Listo. entonces en el botón 1 yo tengo que codificar aquí en este botón 1 tengo que codificar que el timer 1 se va a inicializar punto start Listo. nada más eso es lo que tengo que codificar en el timer 1 bien ahora como el progress bar que vemos acá eh, avanzará hasta llegar a 100% y una vez que termine el timer 1 inicializará ahora pero el timer 1 digo el timer 2 inicializará Recuerda que el timer 1 controla el progress bar y el timer 2 controlará la opacidad en la cual desaparecerá y el timer 3 controlará la opacidad en la cual aparecerá el formulario número 2. Bien, para eso tengo que codificar eh, mi timer 2. Recuerda que una vez que llegue al 100% va a inicializar el timer 2 y yo tengo que programarlo aquí. Para eso, diré mi opacity. Eh, es igual a mi opacity mi punto opacity eh, menos 0.1 por ejemplo para que disminuya de, de 0.1 en 0.1 y de si mi punto opacity es menor o igual a 0 no me entonces menor o igual a 0 entonces mi punto high quiere decir que se ocultará el formulario número 1 y el formulario número 2 aparecerá y punto show entonces tengo que detener mi timer 1 timer 1 punto stop y también tengo que detener mi timer 2 punto stop 
porque ya tra trabajó mi time 1 y mi time 2, ya no tiene sentido que estén bien trabajando. Entonces tengo que inicializar mi timer 3. Ahora, recuerda que en el formulario, en el botón, estoy inicializando mi timer 1. En el timer 1, trabajo mi progress bar y una vez llega 100%, inicializo mi timer 2. En el timer 2, diré que el, el formulario va a desaparecer con la propiedad con la línea mi punto pasite igual a mi punto pasite menos 1 va a ir de desapareciendo y cuando llega menor o igual a 0 entonces el formulario principal que es el 1 va a desaparecer y el formulario 2 aparecerá para eso una vez que suceda todo eso el timer 1 dejará de el timer 1 dejará de trabajar top aquí es top top dejará de trabajar y el time 2 también y el time 3 se inicializará el cual controlará que aparezca el formulario número 2 para eso codificaré en mi time número 3 y es lo siguiente ya no trabajaré con mi formulario principal sino trabajaré con mi formulario secundario form 2 punto opacity es igual a form 2 punto opacity más 0.1 porque va a ir avanzando de 1 en 1 Ahora, si mi quiere decir mi formulario principal, recuerda que en el formulario de número 2 está en 0, en el formulario 1 tiene que haber llegado a 100, si mi punto opacite es igual a 100, entonces el timer 3 se detendrá. Nada más. Para eso... Yo tengo que colocar mi formulario número 2 en su propiedad Opacity en 0%. ¿Listo? Ahora diré lo siguiente, mira. Hasta que me permites que el timer 2 ocultará el formulario número 1. Y si es menor o igual a 0, entonces se ocultará el, el formulario número 1 y el número 2 aparecerá. El timer 1 de se detendrá igual que el 2 y el 3 se inicializará. Entonces, en el 3 que coloco, digo que mi formulario número 2, el 2, me refiero a este, el 2, su opacidad aumentará 0.1 hasta que aparezca, obviamente. Pero también diré, si mi punto opacite es igual a 100%, y otras palabras a 100 quiere decir que este formulario una vez que desaparezca o aparezca llegará al 100% entonces el timer 3 se detendrá yo si deseo de alguna forma puedo colocarlo formulario número 2 me va a salir igual no hay ningún inconveniente porque voy a eh, trabajar tanto con el 1 como con el 2 eh, voy a ejecutar mi aplicación a ver qué tal sale ingresar carga el progress bar desaparece y automáticamente aparece el formulario número 2 como acá lo ves listo eso sería todo por hoy este es su amigo Juan Carlos Cruz Acedo espero que hayan aprendido algo aunque sea de los de lo pocos conocimientos que le estoy brindando hasta luego muchas gracias